Qué nostalgia. Pro Force es el juego de mi infancia. Tengo varios recuerdos de hace muchos años jugando con mi hermano en la misma computadora de un cibercafé. En una página de juegos web que ya ni me acuerdo, se me olvidó el nombre. Era cuando todavía estaba en desarrollo. Años después lo volví a encontrar y sin dudarlo me lo compré. No solo por este factor de la nostalgia, sino también por las mejoras y lo pulido que lo sentí años después. Y ahora, en la actualidad, la nueva actualización que salió el 8 de agosto, Bro Force Forever, ya está disponible en Steam y, lo diré, extrañaba mucho este juego. Le compré también a mi hermano cuando estuve en oferta, para que podamos jugarlo como era antes. Solo que no en la misma computadora, porque no tengo mando. Bro Force, o como yo lo llamo, la Fuerza Bro, desarrollado por Free Lives, con la colaboración de 24 Bit Games y publicado por Devolver Digital. Publicado en octubre 15 del 2015, es un shooter en plataformas 2D muy frenético, con un estilo pixelado bien logrado. Hace recordar mucho a Minecraft o Terraria. Puedes jugarlo solo o con tres jugadores más, en modo normal o difícil. En línea o desconectado, puedes crear niveles, pelear con tus amigos, hacer carreras y mucho más. La historia es americana, con las letras en mayúscula. En Steam dice, Pro Force es una oda a la libertad en un juego de desplazamiento lateral y acción, en el que controlas a una organización paramilitar con escasos recursos y demasiados poderes que se dedica exclusivamente a la fuerza excesiva. Esto es muy acertado porque tiene casi todos los estereotipos de las películas de acción americanas, como el escape épico con explosiones por detrás, hombres musculosos con armas, terroristas con un jefe que se tiene que derrotar y mucha sangre, pero no tan explícita. La jugabilidad es rápida. Matas a los enemigos de un disparo o puedes usar el entorno a tu favor. Hacer caer piedras suspendidas en la tierra o baldosas, creo yo. Hacer un hoyo debajo del enemigo, utiliza los barriles explosivos, sierras, minas... Te puedes poner creativo con eso y asimismo también te pueden matar de un disparo, o explosión, o caída, o aplastamiento, o de un mismo. Aunque también debes tener cuidado en donde pises. Aquí morirás muchas veces, pero muchas, y mayormente serán accidentales. No tienes por qué enojarte. Hacer un juego estilo arcade no tendrás que esperar mucho a que te revivan o que empiecen el nivel de nuevo en caso juegues con otros. La pantalla tiembla bastante. Esto no es un defecto. De hecho, puedes desactivarlo en las opciones si así lo deseas. El temblor se entiende teniendo en cuenta el contexto del juego. Vamos a ver. Explosiones. 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 Y cosas pesadas cayendo. La historia es predecible, y este juego no busca ser algo más que eso. En realidad, aprovecha todo esto para la jugabilidad, y la gracia está en cómo llegamos al otro punto del mapa. El juego base tiene áreas para que podamos liberarlos del poder malvado. Dentro del área tendremos múltiples niveles que deberemos pasar para completar y liberar el área. Más simple no puede ser, pero cuando mueras vas a tener que repetir el nivel actual, porque si fuera el área, el juego sería muy frustrante y exigente. Tienes distintos personajes con ataque primario, especial y cuerpo a cuerpo. Los ataques especiales tienen un límite de uso, a menos que los recargues con la caja de suministros. Y eso que no hable de las vitaminas, uff. Tienes mucho contenido para explorar dentro de este juego indie. No te revelo más porque eso sería spoiler. Pero como decía, y siempre lo diré, cada uno debe experimentar por cuenta propia para que puedas sacar tus propias conclusiones sobre la experiencia de juego. A mi experiencia personal, este juego sigue y seguirá siendo divertido para mí y para jugarlo con amigos y familiares. Lo recomiendo al 100%. Broforce está disponible para Windows, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. En Windows pesa 524 MB y no necesitas una PC Gamer para jugarlo. Solo necesitas 4 GB de RAM. Ya lo saben, cómprenlo y dejen sus comentarios sobre su experiencia de juego para que todos podamos leerlos. Estaré muy feliz de responderlos. 
Gracias por ver este video corto y hasta la próxima. Ah, por cierto, ¿recuerdan el anterior video sobre el brutalismo? Pues va a volver, y más fuerte que antes.